budget pala. Uh, na nataas pa ba ito? Hilting. Kasama kasi ito doon sa SE Limited. Na. Pwede mo adjust. Yung tier variant natin yan. Pang Toyota small body talaga na maroon. Ano pa ba? Ah, papi, ito. Adjustable. Adjustable na ano guys. No? So, oh, well, yan. Ay, puta, Ay, natanggal. Ah. <laughs> <laughs> What's up po Chiros? What's up mga patatas? Babalik tayo sa panibago nating na car vlog guys. No? Uh, Tito age pa rin tayo syempre. Medyo iba yun lang natin guys. No? Kasi iba yung kotse natin ngayon, iba yung kotse. Actually, bihira lang yung makakita ng ganito guys. Kasi wagon guys. No? Wagon. So makikita nyo yan yun. Wagon na Corolla guys. So, so yung kotse natin. Dito na naman. No? Bidang bida naman yung kotse natin. Itong i-review natin guys. No? Wagon siya na Corolla. Big sabihin ng wagon guys. No? Iso yun yung parang may may hatchback. Kung baga pero four door guys. No? Kung may papapansin nyo rin yung ganitong muka. Ayan, tawag nila diyan wagon face. Nakikita niyo madalas guys sa mga ano no, sa mga sedan na uh, Corolla, pero hindi kasi yung wagon, 'di ba? Sedan nga sila, pero ito, legit na wagon face. Alamin natin guys, so alamin natin kung anong meron dito. Bakit siya wagon? Saan ba siya galing? Saan ba siya ginagamit? Yung mga ganung bagay. Simulan natin. So, agin natin si Papi Robin no, so explain niya sa atin, no, share niya sa atin kung anong meron sa wagon niya. Tama natin si Pops Robin. Oh. Pops Robi, uh, kitang-kita niya naman. AE92 day. Pati sombrero, Pops. AE92 talaga, no? <laughs> Solid. So, Pops, tanong ko lang, matagal na kayo nagko-Corolla? Yes, yes. And Ever since Toyota talaga tayo. Bro. Ah, Toyota talaga, no? Toyota talaga. Totoo so, ba, reliability yang number one sa Toyota? Yes. Okay. Totoo talaga, Reliable. No? Reliable, no? Tanong ko lang, Pops, no? since naka AE92 shirt ka. Oo. Uh -huh. AE92 ko si Pops, tawag sa kotse natin, uh, sa sedan, sedan diba? Yes. Pero yung tawag sa wagon. CE96 ang body niya. CE96. Uh, supposed to be it's a C engine. Kaya CE siya. Kasi C engine yung diesel. 1C ang original engine. Uh, pero meron nito lumabas. EE96 yata. That's the gasoline the version. Gasoline version. Wow. Pero ito diesel, Pops. Diesel. Ito, pero sa ngayon, change engine. Kamukhang kamukha siya ng ano, Pops. Ng sedan, no? Sedan. Yes. Sedan na, na Corolla, di ba? Para sa mga magtatanong kasi, Pops. Ako, honestly, bihira ako makita hmm. ng ganito. Kasi syempre, naka-sedan tayo na small body. Kayo rin, Pops, naka-sedan, di ba? Ito. Yes, yun. Pero ito, may lumabas ba sa Pilipinas na wagon na local? Local, well, no, local may. Wala talaga. Oo lang, wala. Uh, naging project lang to ever before nung government sa nagkaroon ng taxi sa atin. Ginawa silang mga taxi. Tapos, syempre, tumagal. Naluma sa punta sila sa iba-ibang dealer. Ito, katulad nito, Toyota Alabang ang pinag pinaggalingan nito. Kaya yung parts siguro niya, sa tingin ko, from rear, daylights, tailgate, it's very hard to find talaga. Napakahirap. Hindi mo mabibili ka right from the counter, mga auto supply. Lalo na yung mga taillight. <laughs> <laughs> Siyempre, taillight nga ang sinasabing mahirap hanapin dito yes. ni Papi Robby. So mamaya guys, so, ikutin natin ano ba yung tsura ng taillight kung bakit napakahirap hanapin yung Pops. Para sa mga magtatanong Pops, ang bansa lang lumabas ang ganitong wagon. Normally, meron sa US, may Japanese, meron sa Australia, hindi lang ako sure sa Europe. Well, sa Philippines talaga total. Bilang na bilang mo sa kamay mo ang meron yan. Salamat, Pops. So, kasi hmm. pinahiram mo sa atin yung uh, wagon natin. No? Hmm. Hindi siya, Pops, take note, hindi siya wagon face lang. Hindi. <laughs> Totoo ang wagon to. So, talaga nakakabit yung wagon. Kung mapapansin nyo, no, yung mga wagon face, Pops, no, usually kasi nilalagay siya sa sedan, di ba? Correct. Pops, ikaw, naka-wagon face ka, di ba? Oh, sa sedan. Sa sedan. Bakit na wagon face ka ba? Actually sa atin kasi sa Philippines, yung wagon face is sa uh, syempre maraming Corolla lang nilabas sa atin. Lalo na yung AE92, AE90. Small body, AKA. Ang problem, same lang lahat ang itsura nila. Iisa, di ba? Walang, walang ano eh. Ito, oh. Nangyari sa atin, parang nilagyan lang natin sila ng mga variants. Mm -hmm. so, so, yun pala. The more different yung mga pyesa mo is mas rare yung itsura. Magiging, magiging unique. Since kayo matagal na kayo nagko-corolla pops, di ba? Matagal na. Eh, mga ilang years na ba, pops? Actually, nag-start ako sa auto, ha? Toyota. Siguro mga 1993. 93? 92. 92. Okay. So, hindi yes. pa tayo buhay, guys. Hindi no? <laughs> pa tayo, hindi pa tayo buhay. Nagko-corolla uh, na to si Papi. Old school Old school pa yung okay. mga Corolla natin. Pero tanong ko, Papi, kailan ba nauso yung, ano, kailan ba nauso yung wagon face sa sedan? Sa sedan, I think, ah, 
Actually, siguro mga 1995, 96, 97. Ah, so recently lang pala, Papi. Oo, nasa surplusan na siya. Pero very cheap lang nung time na yun. Nung time na yun. Kasi ngayon, Papi, magkano pa rin siya ng mga wagon fee? Pinakamura, 13. 13. Pinakamahal siguro mga 25. Iba pa yung bumper, di ba? Yes, iba pa yung bumper. Iba pa yung headlight mo. Naka-PIAA ka. May 4-liner, 3-liner, may S-grill, tsaka T-grill. Yan, yun yung mga variant. Papi, kapag gusto mo mag-wagon face, okay lang naman sa sedan, guys. Pero mas angkop, Papi, mas angkop sa totoong wagon, di ba? Sa totoong wagon. So, game, guys. So, simulan natin yung wagon ni Papi. Napa-ano tayo, no? Napa-lecture tayo sa mga Toyota, ano, di ba? Okay, Pap. So, simulan natin sa harap, no? dito sa wagon face na to is T-grill, 3-liner. So kaya siya 3-liner papi, tama ba kasi 1, 2, 3, di ba? 3, Ilan ba ang ano, ilan ba ang types ng mga wagon face? Actually, apat. Merong 4-liner, uh, may C-grill na 3-liner, printer na 3-liner, tsaka T-grill. Pero 4-liner din yun. Hmm. T-grill is the, uh, the rarest of them all. Yun yung pinakamahirap hanapin, uh, Pops, no? Uh, mas mahal. Mas mahal, Mas mahal, no? <laughs> Share ko lang ah. Mm. Kaya ako pa sa all stock ko kasi syempre wala tayong pambili. <laughs> Tsaka mas madugo guys, tsaka madugo. Maganda siya, actually maganda siya Pops. No, no doubt guys, tsaka no doubt maganda kapag naka-wagon face. Pag tinerno lalo na Pops, sa sprinter bumper, di ba? Yes. Uh, tito Tito mode tayo ngayon, di ba? All stock muna tayo guys, all stock uh, PHDM, di ba? Mm. <laughs> so anyway guys, tuloy natin yung kotse, no? Ang bumper mo, JDM grill, di ba? Ah, JDM, JDM bumper, di ba? Bumper, tapos naka... Ano siya, may chin. The chin is uh, parang aftermarket na lang. Thick moldings, JDM din. Terno ng bumper. Ah, so ito. Yan, ang katerno talaga niyan is the thick molding. Ang katerno na ito, papi, is yan, yan talaga. Yan pang yan. anong ano yan, Pops? Pang, pang SE Limited actually. Pa uh, sedan. Pero sedan. pasok siya dito. Pasok din. Iisa rin yung sukat ng pinto. Iisa lahat. Kaya pwede mo siya i-apply dito. Nasa sa'yo na lang kung anong gusto mong gamitin. Pwede rin PHDM. Pwede rin PHDM bumper. Tuli, nagkataon na uh, JDM ang setup. Sa anong ko lang, Pops? Ano ang tema kapag uh, yung... Uh, Fender light tawag ba dyan? Uh, tawag dyan. It's a, also a guide light for parking purposes. In, uh, bukod pa yung bumper pole, iba pa yun. Pero ito, actually, may ilaw din ito eh. Pagka nag-park park light ka, meron siyang parang cable na fiber optic. Nagsisindi siya. Dito lalabas yun. Pag magpa-park ka, makikita may mga kanto ng, ng fenders. Ah, mm, okay. So, hindi pala siya, papi, hindi siya, ano, signal light. Hindi, hindi. Ah, hindi siya signal light? Hindi okay. Signal light. okay. Sa pipeline siya nakakonect. Mm. Kaya magkagabi mo lang naman talaga ma makikita yung ilaw na yun. Pero sa umaga, hindi mo siya kailangan. Papi, may nabago tayong natutunan, no? <laughs> Kasi akala ko, guys, ano siya? Akala ko, signal light. Hmm. Hindi pala siya signal guide light. Guide light lang Guide siya. light siya, guide oh. light. So, yun guys, so, uh, you learn new things every day, Papi. Tama. <laughs> <laughs> uh, mags natin, medyo kakaiba, no? Uh, ang tawag dyan, normally is the Ronal uh, De Plato, tawag nila. I just don't know the exact, ano, the exact code of these mugs. Pero it's an original mugs na Ronal. 
uh, Germany. Germany. So, ano siya pa? Pipang Europe, kumbaga? Oh, Europe. Pero actually, pwede mo rin gamitin naman sa JDM setup. Kasi pasok pa rin naman siya sa itsura. Kakaira niya. Kakaira? Ah, anong year ba ang mga ganitong 90s ano? 90s din eh. 90s din. 90s din. Ang Ronal, 90s din. Hindi mo rin... Hindi rin siya pwede sa ano eh, modelong kotse. So, medyo luma na yung itsura pag nilagay mo siya sa mga Vios or Honda Civic na modelo, hindi ubra. Kasi yung itsura niya, pang 90s lang. Pang ano, kumbaga, pang, pang otid sa <laughs> pang tito, ano? Pang tito lang. Papi, napapansin ko lang, no? Mm. Sa loob natin is color maroon, yes. Paps. Color maroon, Paps, no? All maroon. So, uh, ito guys, no? Uh, ngayon lang kayo makakita. Actually, siguro yung ibang viewer, Paps, no? Nakakita na sila ng maroon. Pero ako kasi, uh, syempre, all stock tayo, no? Uh, nabihihan tayo ni Papi makita yung kanyang all maroon uh, interior, di ba? So, mamaya, titignan natin, guys, no? Kasi, Papi, usually, ang, ang mga small body, Papi, ano ba mga kulay? Di ba? Black tsaka blue? Black, may blue, may maroon. JDM. Tsaka gray. Gray yung normal natin. Gray PhD talaga. No? Gray. PhDM. Wala nang ibang kulay na lumabas dito sa atin. Kundi Pero ang US, papi, US, may blue, di ba? May blue, may brown pa. May blue, may brown. Parang kama, ah, may, may brown? brown. Oh, yes. Ang modelo pala ng kotse natin is, ano, anong complete name? It's a CE96 Toyota Corolla. Uh, station wagon. Station wagon. Yes. Okay, so papi, na, na share mo sa akin kanina, no, na, hmm. ano siya, no, galing siyang Japan. Japan, diba? oo. Oh. So, kapag Japan, guys, no, ilang beses na natin pinag-usapan to na... <laughs> Ito, totoong JDM. <laughs> JDM talaga siya, guys, no? Totoong JDM siya, hindi siya... Hindi siya, hindi ano, siya guys, no? normal. So, oh, talaga galing JDM, no? So, patunay dyan, papi, kapag JDM ang kotse, syempre nasa kaliwa ang driver, di ba? Driver, yes. Ah, hindi. Nasa right, ah, nasa right, right side oh, ang driver. Right side. So, isang patunay nun, guys, is the wiper, guys, no? So, tignan natin yung wiper, guys, no? Tignan natin yung wiper. <laughs> So kung mapapansin nyo guys, so yung wiper niya, uh, ayan kung mapapansin nyo, pag gano'n ang hagod, di ba? Pag gano'n. Pero nasan ba yung driver? Siyempre papi nasa ditong side, di ba? Pero yung wiper niya is, pag gano'n, dapat pag gano'n siya guys. No? Magkaiba. Magkaiba, di ba? Yun yung sign na isa siyang JDM Pops. Uh, Tsaka papi, uh, nashare mo sa akin, kayo lang ang nagpalit ng ano, uh, kayo lang nag-switch ng from left to right, di ba? Yes. So papi, kwento mo naman ako, ano bang uh, naging struggle Actually, pagdating sa mga ganyan? Actually, nung binubuo namin to, everything palit dashboard power steering rack and pinion even the air conducts etc actually wiper na lang ang hindi na <laughs> yan lang tapos ang kumbaga uh, power steering kasi siya so sayang naman kung lalagyan mo lang ng manual power steering tapos wiring syempre may mga kinonvert din dahil dating right hand drive so maraming inayos sa totoo lang punta tayo sa likod no mm -hmm. ano ba ibig sabihin ng uh, GT Touring Actually, G-Touring. G-Touring pala, G-Touring. Sa G-Touring is uh, parang lumabas lang siya sa wagon lang. Hanggang big body, tsaka sa, uh, I think, sa 111, meron din ganun. Pero sa small body, lumabas din siya sa, na G-Touring. Ibig sabihin ng Touring, Papi, is? Uh, well, it's a, uh, siguro it's a sport type of uh, na class na pero wagon. Mm, okay, sa touring okay. side, sa tingin ko. Ah. So kapag touring, ibig sabihin, Papi, is yes, wagon. Wagon siya, or side or hatchback siya. Ah. Siya na naging sedan, na G touring. So, G Papi, kapag may nakita ko G touring sa sedan, is sticker yun. Oo, uh, pero ano yun? Hindi <laughs> uh, siya ang cop? Actually, meron din lumabas kasi sa big body is big, busy touring. Iba pa eh. mm. I think it's a variant also. Pero sa tingin ko, sa, sa wagon, mas marami siyang nilabas na ganito. Ito naman yung ginawa namin team dito. Kasi it's based on uh, original wagon na uh, small body. Pero may G-Touring talaga yung nakalagay. Yan yung ginaya namin talaga dito sa, sa setup na to. Kasi kanina pinag-uusapan natin no, kung gano'ng kahirap humanap ng mga parts. Na yun, yes. diba? Pupunta tayo ngayon sa likod. No? So, so yan. Uh, ito yung medyo madugo guys Actually papi, gilid medyo madugo hindi uh, Dahil sa quarter pan uh, Sa side na ng rear door, it's different than the sedan So this is the most mahirap hanapin diba? Kasi iba yung quarter nito square The sedan is parang curvy Tapos dito na yung pillar nun Tapos ang mahirap pang hanapin is the quarter glass, yung goma Oh. Yan ang medyo wala sa agila. <laughs> Saan nyo nahanap yan kung baga? Actually, nung time na, na binubuo namin to, may kasama siyang quarter glass. Ah, so kasama na. Yes. Hindi naman ako masyado nahirapan. Hindi, no? hindi. Kasi, pero yan pa rin yun, yung dati ko. Huwag lang mababasagan. <laughs> 
So papi, pag nabasag yan, eh, may, tapos na, ano? Well, may, nandiyan dyan yung mga lodi natin na <laughs> pwedeng tawagan na uh, uh, meron silang spare or what. Yung mga nagbawagon din siguro, meron yan, maglulooking for tayo, mga ganyan. For example, meron kong ganyan. Hmm. Mahirap bang maghanap ng mga parts? Sa, sa mechanical parts, same as the sedan. Oh, let's say yung mga aircon vents, yes. mga parehas lahat. switches, parehas ang parehas lahat. lahat. The body parts ang pinakamahirap. Ah, okay. So, when it comes to body parts, on the rear, rear part, yan ang wala talaga sa atin. Totoo lang. Kahit pumunta ka sa Toyota Casa, <laughs> sa planta, wala talaga. Okay guys, so, so tignan natin yung likod. Ano ba yung sinasabi nito ni Papi na rare parts? So, so tignan natin guys, so, tignan natin. Yan yung likod guys. So, so kayo tatangin ko kayo guys. So, ilaw, na ba, ta, ilaw na ba nakita nyo yung uh, wagon na ganito? So, bihira guys, di ba? So, sipin nyo kapag uh, nagahanap kayo ng ganito, taillight na ganito, Pops, wala bang ka-shape na ganito? Specifically for, for ano siya? For Corolla lang only. For Corolla <laughs> lang only, no? Actually, ang parang pwede. Pero siyempre, hindi pa rin pwede pag talagang ano ka, pag talagang builder ka, yung pang rebo. Pero, pero, pero hindi pa rin hindi pa rin oh, pasok. Kumaga retrofit pa rin. Yes, ko convert mo pa rin. Tsaka marami, siyempre, pag matalas ka, di oh, pa rebo. Hindi <laughs> <laughs> pa Corolla. So guys, no, um, siyempre papi, ano ka rin, no? Uh, small body owner ka, Pops. Yes. No? Alam mo kung gaano ka available yung mga ganyan, no? Yo. Ano ba ba? Pag, <laughs> pag nabasag, di ba? Punta ka oh. ng Banawe, papi. Kumbaga, kahit sa Mercury Drug, meron. <laughs> so, hindi kami nagbibiro, guys. No? Kasi, hmm. syempre, uh, madami, madami. madami talaga, no? Headlight, corner light. Yes. Di ba? Mga madami. glass. Very common. Madami Very common, di ba? Pero ito kasi... Um, hindi nakakatakot, kumbaga. <laughs> oh, pero ito, paps, nung, nung in-own mo ba ito, hindi ko naman natakot. Uh, medyo nung pisa, siyempre, medyo looking for tayo ng mga friends na makakatulong sa atin sa building ng mga ganito. Uh, meron naman din, pero nung, nung una talagang halos ayaw ko gamitin eh. Dahil baka salpokin yung likod. Eh. Pag sumalpok likod, babay na. Di ba? uh, ang dami, ang dami mong agilaping tao oh. para makakuha ka lang. Pera pa, di ba? Medyo mabigat, yes, di ba? Isa pa yun. Medyo Kasi mabigat, di ba? Yun, rare parts na naman <laughs> Rare parts so, no? Parerun talaga, oh. rare pops talaga Siyempre alam mo naman tayo guys, so practical tayo pops no? Practical mm. no? Anyway guys, so, so silipin natin ano ba meron sa likod no? So, explain mo naman sa amin, para sa mga katulad kong sedan sedan lang Ano ba meron kapag wagon? Actually, may iba ang likod niya, tailgate type siya uh, Pwede siyang, pwede mo siyang Giyan ng maraming, mas maraming gamit Tapos, pwede siya i-convert to pick up kasi natitiklop yung upuan nila. Kaya very ano siya, marami siyang pwedeng gawin na hindi kaya gawin sa dan. Sa totoo lang. I think it's for utility design talaga siya. Sa atin lang medyo nagiging ano lang tayo, enthusiast for the car. Kasi syempre rare, mahirap, wala kang makita masyado. So, ko konti lang siya. Kaya medyo ingatan na lang din, parang gano'n. Okay guys, so quick preview tayo, no? Mm. Oh, Papi, pwede pala umupo yes. dito, no? Yan, pwede. Yan pala pwede umupo, eh. <laughs> Pops, kasi minsan kapag sedan, eh, mahirap umupo, di ba? Mm. Siyempre, kapag nagde-date kayo ni Macy's, oh, tumiting kayo sa stars, ako lang yung kasha dun sa, ano, eh. Sa... Pwede mag-picnic. Oo. Pero okay. dito, Pops, pwede matulog, di ba? Siyempre, pag naglayas ka, <laughs> Pwede ka na maglayas. Pwede ka na maglayas, guys. Oh, oh. Siya tao, pag mumiga, pag na, naka-pick up type. So, pag, pag lumayas ka, kunwari, Pops, no? Uh, mm. Eh, syempre, nagalit si Aeromats. Bili ka ng bili ng mga rare parts. So, dito ako matulog, guys, no? Dito, pwede na. May aircon pa. May aircon, Pops, no? All maroon siya. All maroon ang galikod. Mm. Maroon din. Papi, dito nakalagay, syempre, yung mga... Meron mga toolbox, tsaka ah, no? yung mga cross range. Mga ganang. Ito, wala na. Dito, wala, no? Ang reserva um, na ito, nasa ilalim. Ah, okay. Parang L300. Parang L3, no? <laughs> Utility talaga. Yung US, ang alam ko, boss, nandi dito rin. Sa baba. Sa, dito rin. May butas din siya rito. Dito. Ah, so tinataas. Oo, oh, ganun. ganun. Totally, it's a different uh, story. Ito, okay. Japanese kasi. Ano ba yung mga rare parts dito? Mga mahirap so, hanapin? Here is the tail light, number one. This one, shocks niya ng tailgate. Medyo mahirap siya hanapan. Yung pinaka-sidings siya, 
Uh, well, ito is uh, normal nito is parang ano lang siya eh, lawanit. So parang ang ginawa lang namin, tinim na lang namin siya na leather. Kaya medyo gumanda-ganda naman ng konti. Kasi ang kulay talaga ng rig nito is lawanit lang na brown. Walang walang kulay. Walang eh, ano, color, no? Walang color. Kahoy lang na kulay. Yun ang okay. totoo niyang sidings ng tailgate. So tanong ko lang, no, para sa mga curious, sa mga wagon, para saan ba itong bakal dito? Actually, itong bakal na to, I think it's for cargo also. Na pwede mong talian, pwede mong gawing hangeran. Pang, actually, it's a for utility use. Yun yung purpose nito. Sa mm. ito. Pero hindi naman siya strut bar. Hindi, hindi. Masyado siyang manifest pa, para, para sa strut bar. Uh, pwede mong atakin yun, actually. <laughs> <laughs> Palagay ko para may mong talian. Papi, itong ano natin? Um, third brake light. Third brake light. Actually, I, hard to find ba yan? Uh, well, sa ngayon, Uh, maraming third brake light pero pag pang sedan hindi mo pwede ilagay sa wagon. Oo, kasi iba yung korte ng windshield. Pataas eh. Diba? This one, ito hindi ito pang A90 o uh, pang wagon pero pang tailgate type na old school din. I think it's for Daihatsu siya rin. Uh, na bolt on din siya kasi sa station wagon na tailgate. Pero may ano talaga Pops? May pang, may pang wagon? Oh, yes. Pag US. Sobrang yes, hirap lang talaga hanapin, oh, hindi nyo na hanap. Oh, medyo ano na yun, medyo rare na rin talaga na yun. Pero meron, meron talaga. Ginagamit mo ba ito pang utility? Yeah, sometimes. Sometimes. So, so nakikita ko rito pa, meron tayong, uh, ano tawag dito? Uh, crossbar. Crossbar. Crossbar, tapos nagbike rack. Kasi nagbabike ako, nilalagay ko bisikleta ko dito pag when traveling, tapos pagdating doon, bike ako, parang ganun. Very useful, uh, original siya na tuli na bike rack. Pero old school din siya, tanggal gulong harap. Dito may kakabit yung fork. Tinidor. Tapos may strap lang yung, yung gulong. Then the front tire will be mounting in this bracket. Parang pang tour de France. Yung, ah, okay. Dito may lalagay yung gulong mo na front tire. Tig isang... Tig isang bike. Tapos, ah, so ilan ang kasha? Dalawa lang. Dalawa? Dalawa lang siya. So, Actually, pwede mong gawing tatlo, pero kulang na tayo ng ganito. Yung isa nandun. <laughs> Nilagay sa box Parayas type, no? Nilagay sa box Parayas type. Lang. So, papi, hindi ka na makakapaglagay ng roof box pala? Wala na, pagka ganun. Pwede kong lagyan to siguro, tatanggalin ko tong fork. Pero yung tires ng bike, kung wala ka naman bike na dala, pwede. Lagay mo. Oh, pwede naman. Yun lang naman, Pops, no, sa harap, ay, sa labas. No? Sikli ano siya, guys, no, papi. Uh, wagon siya. Wagon. Na small body dito. Yes. Pero, ang ano, Pops, no, ang, uh, siyempre, ang pinagkaya ba na ito is loob, di ba? Kasi, maroon nga siya, guys, no? Maroon siya, Pops, no? Pops, at tanong ko lang, no, para sa mga magano natin, mga ka-small body natin, hmm. mahirap ba kumplituin yung ganyang set, maroon, ah. all maroon? Oo, oh, actually, yung maroon, eh, eh kututusin, sa, sa Japan lang din yun, kututusin. Ah, uh, well, kung makakakuha ka from surplus, ah, uh, yun ang medyo pahirapan dun, yung paghahanap, sa totoo lang. Maroon color maroon talaga? Maroon color, oh, kasi it's a uh, 4SE limited yung maroon, eh. So, syempre, sa Philippines, ang SE Limited natin na lumabas is 1992 model na power steering, power window, pero gray lang ang loob. Pagka iba yung sayo, mas, mas tinginin ng, ng iba, di ba? Parang ganun. So guys, so papasukin natin yung loob, Papi. No? Check natin ano ba meron sa loob kasi bihira lang ako actually makita ng maroon. Pero Papi, parehas lang, iba lang yung kulay. Same, uh, same, same as the sedan, even the center console, dashboard, lahat isa. Iba lang color lang talaga ng kulay. Oh, iba lang kulay. Even the carpet, same. So, guys, oh, tignan natin, pasukin natin, check natin, no. Syempre, kapag uh, tuwing magka review tayo, no, papakinggan natin yung bagsak ng pintuan, no. Ayun, di ba? So, sa pa? Okay, guys, so, lapat na lapat, kumbaga, di ba? Ah, yes pa, papi. Ano yan, uh, alaga o pinaayos niyo na? Ayan, wala pa, hindi pa napapaayos Ah, so, uh, sariwa talaga Yan pa rin, yan pa rin Okay guys, so, so mapapansin nyo um, From sidings Sidings to tela, maroon yan no? oh. Tapos, syempre step seals, yes. maroon uh, Plastic parts, maroon Seatbelt, maroon Upuan, papi, lahat maroon no? Maroon, lahat <laughs> so, upo tayo guys, upo tayo. Itong under tray, uh, rare pops na yan, di ba? Rare pops na yan, di ba? Yes. Pero maroon Maroon talaga siya. Maroon, ah, kumbaga, 
Pinarel pa dahil maroon pa. <laughs> Kaya uh, yun ang ano doon, medyo na-tempohan lang din. Nakagali ng maroon. So, ito, ito maroon. Big maroon to, maroon. Ito DDM ano rin to. Ito nga lang nandito dito sa right side, uh, left side yung ano. Sa lamin. Sa lamin, no. Tas uh, ayan guys, so mapapansin niyo may mga nakalagay na JDM talaga siya, no? JDM. So dito siguro nilalagay papi yung mga lisensya ganyan. Oh, papel. Papeles, no? Mahirap ba maghanap ng mga maroon parts? Mahirap. Mahirap talaga, no? Kahit sabihin nating tatlo sing ko ngayon yan, kung meron man, may price. Price yan. Kaya minsan magdadalong isip ka kung naka-gray ka, <laughs> you're converting to a maroon interior. Well, siyempre, isip ka mga sampung beses, di ba? Kasi meron ka naman existing na maayos. Oo. Oh. Although, ano na lang yun. Kumbaga, it's up to you. Depende sa setup mo na lang. So, Pops, no, kung, uh, kung gusto nyo dagdagan yung problema nyo sa buhay, Papi. Kung, Yan. Uh, <laughs> Magmaroon ka. Magmaroon kayo, oh. guys, no? Sama ka lang maraming bahay, Jesse. <laughs> okay, so, Yon. mahirap kasi talaga, guys, no? Sabi ko nga kanina, guys, so, mahirap magharap ng maroon. Kasi, Papi... Japan lang, di ba? Kung baga, mm. kung baga JDM talaga, no? Correct. Steering wheel natin, uh, tri-spoke. Tri-spoke. Tri-spoke, kung baga, no? Uh, nga pala, ito pa. Ito nga lang. Ito na lang ang talagang natirang ko ah. ng hand drive. May headlight dito rin yung ano. Pero you can always, ano, bolt on naman yung left hand type, eh. Pwede mo ilagay dito. Ang maganda lang kasi dito sa sa Japanese niya, may timer siya na intermittent. Nakarataas pa ba ito? Ah, okay. Tilting. Sama kasi ito doon sa SE Limited na yan. Pag SE Limited, Pops, na-adjust? Na-adjust. Oh. Okay, so Pops, yes. ulitin mo ah. Yan. Parang ayos yan ah. Oo, oh, pwede mo adjust into your variant na. Ayos. Uh, so, <laughs> kung malaki ka masyado, di ba? Pwede ganun. Ang hindi lang dito, yung ganun. Itong mga aircon louvers natin, maroon din yan? Yes, maroon. Totoong maroon natin. So usually Pops, uh, tama ba? Madali masira yung mga ganyan? No? Yes. Kasi kakadut-dut. Kakadut-dut. Diba? Kaya minsan, kailangan medyo TLC, di ba? Ano yung TLC, Pops? Tender loving ka <laughs> Kailangan medyo may, may golden hands ka na pag ganito eh. Oo. Quick car tip lang guys, so, para sa mga mm. sumasakay sa mga ganitong kotse. Mm. Ingat-ingat guys. So, Papi, tama ba? Correct. Ingat-ingat sa mga pag, 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 ano, no? pag pagkalikot. <laughs> Kasi siyempre, Papi, 30 years old, di ba? Yes. Oo. Oh, so, uh, sabihin na natin, 1990 na model na lang. Eh, di ilang taon na. 30 pa rin, di ba? 30. So, ingat-ingat eh, kayo, guys. So, kasi kapag... Plastic, uh, malutong din. Siyempre, tumatanda na. <laughs> di ba? Although, matibay naman. Basta, okay. Wag, oh. Wala ka lang, ano. Yung iba kasi, sinasaksakan pa ng ano, ano, mga ball pain, mga ano. <laughs> di ba? Pang dudut-dut nila, ball pain. Oo, oh, no? Kapatid, eh. Kaya, ito naman, no, no issue. Oh, oh. Naman. fresh. Fresh pa rin guys, so fresh, fresh no? Fresh, fresh. Papi, pakita mo kung gano'n ka fresh yan. Oh, yeah, fresh yan. Hindi yan ba na we made na nilalagay oh, ng ano yeah, sa ilalim? Yeah, Pang-operatic no? yan. <laughs> Correct. Papi, hindi mo ba ginagamit ito? Siyempre, nakawagon ka. Deliver ganito, deliver uh, ganyan. Hindi masyado man. Parang naging enthusiast ka na lang. Uh -huh. Kaya medyo lagi lang nakapark. Minsan, pag kailangan, gagamitin, gano'n na lang. Kung baga, Sunday car, no? Yun, pwede. Sunday car na lang. Na lang. No? Kailangan i-preserve yung freshness, di ba? Mm. Tsaka, so, be, ano siya, medyo delicate din. Uh, minsan, mabababad sa araw. Minsan, <laughs> di ba? Yung, kung ano naman, kung may mas model modelo naman tayong kotse, yun na lang. Oo. Oh. Mas maraming pesa yun. <laughs> <laughs> Eto, JDM. Pops, JDM rare pops na. Rare, diba? rare. Oh. Number rare one yun, JDM. Number two, wagon. Wagon. Diba? Number three, maroon. Di ba? Ito. So, <laughs> all in. All in. Diba? All so, kung baga papi, parang ayaw mo na yung ayaw ayaw gamitin. Ayaw mo na gamitin. No? No? Totoo yun. <laughs> Tsaka, ano guys, no, um, tinginan papi, di ba? Mm. Ito, ito, pag-usapan natin. I'll catcher, no? boss. Kamusta, kamusta itsura ko pag nagde-drive ng ganitong ah, kotse? Eh, may, may sa mga experience mo, may nag-a-approve sa tabi mo. Bubusinahan ka, hindi mo kilala. Pero, approve ka lang. Or minsan, nasa parking lot ka, pinipicture ng iba mm. na makikita mo lang nasa FB na. Nasa kaposta sa Facebook, ah, oh, no? Oh, Tatanungin, na. kanino ba itong wagon na ito? Sobrang sariwa. Ah, right? ah, ano, minsan, nakakataba ng puso, siyempre. May pants pa pala itong mga ganitong kotse. <laughs> diba? Siyempre, no? <laughs> yun naman, yun naman nakagandahan sa kanya. Pag-usapan natin transmission, Pops, no? Kasi siyempre, oh. matik siya, ano? Yes. Oh. May lumabas ba na wagon na uh, manual? Uh, meron, meron. Meron pa rin? Sa totoo lang, meron. Meron, yung mga diesel na variants na lumabas, 
it's all ano it's all manual actually ang matik nila i think lumabas sa ganito na gas sa US 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 kasi ang Amerikano gusto matik lagi siguro merong manual pero birang bira it's on option na gusto mo manual pero mas marami US matik talaga okay sa Japan naman sa tingin ko meron din lumabas pero sa gasoline hindi sa diesel hindi sa diesel oh sa gasoline wagon siya pero matik may ganun din ah uh, ito naman nagkataon galing matic, sa eh oh galing sa AC limited siya kaya matik na yung nakakabit sa kanya so ayun nga guys so oh, kung uh, tingin niyo luma na yung kotse mm. uh, hindi luma to guys kasi syempre matik eh mm. di ba kasi syempre pa mas bihira yung mga automatic diba? ng era nito di ba oo oh, lalo na sa small body small body diba? sa local walang matik na lumabas <laughs> ano talaga no manual na oh, lang manual, manual lahat manual. Pero ito kay Papi, siyempre ano na no. Tsaka to boss, medyo rare to. Alin pa pet natin? Ano bang pet natin 'yan? Pang Toyota small body talaga na maroon. Ah, okay. Yes, yan. Ang ganda nito, Pops. Ah, oh, ganda nito. This the button is pang dikod niyan. So Papi, kapag car wash eh lugi. Oh, <laughs> delegate. Delegate talaga no. Uh, normally ako naman ang nagba-vacuum, oh. kaya okay lang. Pero Papi, oh, uh, hindi ba nakaka ano kasi syempre minsan kapag umuulan, Oh. Pag umuulan, basa well, yung ano no? Oh, well, pag umuulan, medyo ano rin, ilag din. Bawal na sumakay, papi. Oh, <laughs> hindi na, lakad ka na lang. Pag lakad na lang. Hindi, <laughs> <laughs> ano lang boss, minsan pagkatapos, eh, linis ulit ka agad. Linis eh. ulit. Oh. Carpet type siya, hindi siya rubber type eh. Yan na lang eh, to maintain the rarity of the, ano, the interior. Kasi ito talaga, uh, actually, hindi, may nakapost ngayon ganito, gray eh. Mm. Oh, hindi ko na sasabihin ko kanina pero nakikita nyo naman siguro yun well medyo expensive gray pa lang yun eh, sa maroon iba pa yung maroon oh, diba? yung maroon mas mal <laughs> Sag sabihin natin parehas na lang pero walang lumabas sa local din itong ganitong klase so japan pa rin japan no? pa rin japan pa rin kasama pa rin nung auto nung, nung nakuha yung ano yung carpet etc um ano pa ba ah papi ito adjustable adjustable na uh, ano guys no? so oh, well yan ay puta na tanggal ah. <laughs> nakatak ko di bali teka ako guys ay nakasira pa tayo no <laughs> ano ba to yan yung sinasabing ano <laughs> delegates uh, delegates <laughs> nabigyan tayo na ng isang delegate oh. no part no anyway pops no uh, sinasabing nga sa mga viewers natin mm. no kapag uh, yung mga ganyan itong features rare pops na no pag mm. rare parts yung yan, guys, no? wala din dito sa phdm wala PhD, din yung mas na adjustable. rare part yan no oh, wala din mas na adjustable rear, uh, na seat belt kaya yun medyo ano lang kumbaga yan din kasa ano rin kasama rin okay pops so show check natin sa likod no um mm. Papi, sa wala tayong headrest sa likod, no? No, wala. Yan ang stock. Stop. Oh, yan ang stock. Okay, no. So kailangan mo na lang siguro uh, gumanyan, gumanyan. no? Gumanyan. <laughs> Unan ka na. Pag-uunan na lang, ano? Wala headrest, no? US, may may mga parang upuan ng sedan ng ah, okay, nasa likod. Okay. May headrest. Headrest na no? kapiraso. So, Pops, no, uh, pag-usapan natin yung interior, no? Mm. So, ngayon guys, so lilipat naman tayo sa makina. So, check natin ano ba yung tsura ng makina ng wagon na Corolla, Pops. Uh, tanong lang, hindi ba ito pareha sa mga sedan-sedan, no? Uh, actually, magkaiba sila ng konti. Almost the same. Pero 5 AF kasi siya. 5 AF? Uh, injected. Injected din, yes. no? Pero hindi siya 5 AFE. Hindi. 5 AF, 5 AF lang. lang. Check na lang natin, guys. Uh -huh. Tignan natin, Pops. Okay, so ano ba nakalagay dito? Nakikita natin Toyota Valve hmm, 16 Valve, 16 valve EFI. EFI. Yes. Ano bang meron sa makina natin dito? Uh, it's an injected uh, pag tingnan natin almost the same na 4AF pero 5AF siya. Uh, kung di ako nakakamali it's a 1500cc uh, na engine. Tapos injected siya. Uh, I think this is a stock engine for SE Limited also ng, JD, ng Japan. Basically, sa normal engine, kataon, electronic lang yung kanyang fuel system, tsaka yung distributor niya, iba. Pag 5AF, iba, malaki. Ang, Oo nga, no? Malaki yung ano niya, yung distributor. Basic. Basic din. Parehas lang ng sedan din. Tanong ko lang, no? Medyo iba yung air filter natin, no? Oo. Oh, uh, ito naman. Anong meron sa air filter? Ang air filter nito is also stock for 5AF. Actually, element type din siya. 
Hindi nga lang siya yung parang naka-mushroom. Ito, may connection pa rin yung oxygen sensor niya. Meron pa rin doon. Uh, yan pa rin yung, yung totoong setup nitong makina na to. Wala namang binago, walang modification, wala lahat. Tapos ito, mas bigger ang... Ano Oo yung... nga, Pops. Eh, parang napansin ko, ang laki ng yes. water tank. Oo, oh, no? mas bigger <laughs> yung ano niya. Uh, yung wiper tank pala, wiper, wiper tank. tank. Ito kasi may option siya, wiper sana for tailgate. Meron dalawang mm. yung kabitan ng bomba. May ganun siya. Ah, uh, para sa rear, sa rear wiper. Rear wiper, no? Yes. So, kaya ganun naman. Tapos, naka EFI fuse box. Hindi, hindi rin, iba rin kesa sa sedan. Na card type lang ng fuse box. Tapos ito, basically, the same. Pang aircon. Uh, yun lang. Uh, naka ano lang, naka strap bar lang na 3 point din. Ito pa, para sa mga magtatanong eh. Hmm. Pag-usapan natin, yeah. para saan ba ang strap bar? Ang strap bar is uh, uh, kung tutusin is for ano sana. Pwede rin siya sa stability ng auto, pero ang pinoprotect din ng strap bar kung sumapak yung auto, kung sumalpok yung kotse, yung trabaho niya is to protect the engine. Kahit madurog yung suspension mo, hindi ititiklop yung yung shock mounting mo para tamaan yung engine. That's the basic uh, ano rin niya, application. Yung, yung din ang trabaho niya. So hindi lang siya pa sa mga stability? No? Yes. Yeah, so, actually, may, meron siyang tulong for uh, stability at stiffness ng auto. Hindi siya masyadong nagpe-flex. Para yun ang, yun ang ano niya talaga. Isa pang purpose? Yes. Yeah, so, okay. Uh, yun lang. Ay papi, ito pala huling tanong. No? Para yeah. sa mga gustong kumuha ng wagon, Okay. Kumuha ng mga ganitong kotse. Ano ba yung mga ma-advise mo? Kung makachempo kayo ng, ng ganitong body, normally, siyempre, meron din mga gagawin talaga. Uh, huwag ka lang susuko. <laughs> Tsagaan lang. Kasi ito, honestly, mga 3 years to 4 years build yung auto. Kasi minsan mahirap talaga kuhanin yung pyesa. Pero ngayon, sa dami ngayon ng enthusiast, marami na rin nag-aalaga ng ng mga pyesa. Kumbaga, meron din na meron makukuha na. Kita-kita ulit tayo sa mga susunod, right. no? And uh, sana may mga natutunan kayong bago. Keep watching guys, no? kasi hanap tayo ng mga iba-ibang uri ng mga kotse, Pops. No? Lalo yung mga rare, no? So, yun guys, so, Pops, salamat Thank ulit, you. no? Okay. And kita-kita ulit tayo sa mga susunod na video, guys, no? Mm. Peace yes. out.